হ্যাঁ <laughs> 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 তোমাদেরকে কালকে যে পর্যন্ত নিয়ে গেছি হ্যাঁ দুই পাশে ও যেভাবে করছে ওইভাবে করো ভিতরের দিকে না চ্যাম করে দিস ওইটা ওই একই লেয়ার হবে না এটা লেয়ারটা চেঞ্জ করো তুমি রোডের লেয়ারও তো চেঞ্জ করো নাই দেখো রোড লাইনের লেয়ার আর ওইটা লেয়ার তো আর এক হবে না এটা দেখো আমি করছি কিভাবে এটা দেখো এরপরে ফিলেট একটা কমান্ড আছে ওইটা দেখাই দিছি ঠিক আছে তো তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট আছে তুমি এটা ভুলে যাও এখন আমরা কি করব তুমি একটু মনোযোগ দিস শুনো এখন আমি দুই পাশে রোড দিব সাইড প্ল্যান লিখব আমার প্রপার সাইড লিখবো স্কেলের চিহ্ন দিব নট সাইড দিব কিভাবে দিতে হবে হ্যাঁ আমি যদি রোড করতে যাই আচ্ছা তার আগে যেটা কাজ করতে হবে আমাকে লেয়ারটা সেটিং করতে হবে এটা আমি মুছে দিলাম সম্পূর্ণ আমার এটা আমি কাজ করছি ওয়াল লেয়ারে হ্যাঁ আমাকে লেয়ারে গিয়ে সিলেক্ট করে এখানে একটা নতুন লেয়ার বানাইতে হবে সাইড সাইড লাইন কারণ ওটা তো সাইড লাইনই সাইড লাইন এখানে আমি প্লেয়ারটা আমি হোয়াইটেই করলাম যেহেতু আমার হোয়াইট বা অথবা আমি ম্যাজেন্ডা করে দিলাম লাইনটা ওকে এখন দেখো এখানে সবগুলা লাইন আছে কন্টিনিউ কন্টিনিউ লাইন লাইন মানে হলো একদম কন্টিনিউ মানে এখানে কোনো গ্যাপ নাই ভাঁজ নাই কোনো কিছু নাই কন্টিনিউ লাইন কন্টিনিউস এখানে যদি কন্টিনিউস এর জায়গায় অন্য কিছু করতে যাই আমি কারণ আমি যেহেতু সাইড প্ল্যান করলাম সাইড লাইন সাইড লাইনটা ধরন হয় সবসময় ডট এড এরকম একটা ড্যাশ লাইন হয় একটা বড় ড্যাশ হয় তারপর একটা ডট হয় তারপরে বড় ড্যাশ হয় তারপরে ডট হয় এরকম ওই লাইনটাকে আমি কোথার থেকে ইনপোর্ট করব বা হিডেন লাইন কোথায় পাবো হ্যাঁ কারণ তোমাকে তো অটোকেট এই লাইন এখানে এই পর্যন্ত তোমাকে দিয়ে দিছে তুমি এখন হিডেন লাইন করবা ডট এড লাইন করবা লাইনের ধরনও তুমি চেঞ্জ করতে পারো সেই ক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে আমার লাগবে হচ্ছে যে লাইন আমি এখান থেকে লোড করব দেখছো এখানে লোড লেখা আছে লোডে গেলাম এখানে দেখো লাখ লাখ লাইন আছে বা অনেক লাইন আছে যেখানে ক্যাডের লাইনগুলো দেওয়া হয় এটা যেমন আমরা কলাপসেবল গেট বুঝাই হ্যাঁ এটা দিয়ে আমরা রেল লাইন বুঝাই এরকম কিছু বুঝানো হয় তাহলে তোমার দরকার হলো সেন্টার লাইন তুমি কি করবা এখানে জাস্ট ক্লিক করে টেক্সটের মতো সি ক্লিক করলে সেন্টার চলে আসবে সেন্টার ওয়ান সেন্টার টু সেন্টার এক্স টু এরকম লাইন তো আমি সেন্টারটাই ক্লিক করলাম ওকে দিলাম তারপরে দেখো এখানে সেন্টার চলে আসছে তখন আমি এখানে সেন্টারে ক্লিক করব তারপরে ওকে দিলাম তারপর দেখো এখানে সেন্টার কন্টিনিউস আছে সেন্টার আছে এখন এই সেন্টারটাকে যখন আমি ক্লিক করব তখন কিন্তু এটা সেন্টার এই শো করবে ওকে দিলাম অ্যাপ্লাই ওকে এখন আমার এই লেয়ারটা আছে হচ্ছে সেন্টারে তাই তো এখন আমি পুরোটাকে সেন্টার লাইন করে দিলাম লেয়ারে ধরে যেটা ওয়াল আছে আমি এটা সাইড লাইনে করে দিলাম সাইড লাইনে করে দেওয়ার পরে দেখো তুমি রিজিয়ন দেওয়ার পরেও এটাকে তোমার একদম বড় করার পরে শুধু শো করতেছে এটা ডটেন যখন তুমি প্রিন্ট করবা তখন কিন্তু এটা কন্টিনিউস লাইনের মতোই আসবে কারণ এটা স্কেল ফ্যাক্টরটা কি বড় করা হয় জিরো করা তুমি কি করবা এটাকে ধরবা যে কোনো লাইনের ডাবল ক্লিক করলে কিন্তু এখানকার একটা প্রপার্টি চলে আসবে যে কোনো কিছু হ্যাঁ অটোগ্যাডের ওটার কি ওটার ধরন কি ওটার থ্রি ডি না টু ডি না জিওমেট্রি না কি পুরাটাই এখানে একটা চার্ট আসে এরকম হ্যাঁ কি আবল তাবল যা আসে এখানে পুরা লাইনটারই একটা চার্ট চলে আসবে 
এখন আমি এখানে দেখো লাইন টাইপ স্কেল আমি এটাকে বড় করব যেন বুঝতে পারি আমি দূর থেকেও যে এটা একটা মানে সাইড লাইন তাহলে লাইন টাইপ স্কেলে গিয়ে আমি এটা স্কেল রেশিওটা 20 করে দেব এটা আমি যেটা করতেছি সেটা একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ঠিক আছে আমি এন্টার দিলে দেখো এটা কিন্তু ডটেড শো করতেছে সো শো যখন করতেছে তখন কি করতে হবে আমাকে এটাকে এখন এটার সাথে ম্যাচ করতে হবে ম্যাচ করতে হলে কি করতে হবে এম এ ইন্টার আমি এটা নিয়ে এগুলোকে ম্যাচ করে দেব ওকে তাহলে আমার একটা সাইড লাইন ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন সাইড লাইনটা আমি ক্রিয়েট করলে আমাকে রোড শো করতে হবে সাইড লাইন লিখতে হবে রোড লিখতে হবে স্কেল লিখতে হবে এই কাজগুলো আমাকে করতে হবে হ্যাঁ সো এটা করতে হলে আমি যেটা করব আমি বুঝাবো যে এটা সামনে একটা রাস্তা আছে সাইডে একটা রাস্তা আছে এটা বুঝাইতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে অফসেট সাইডের রাস্তাটা আছে 20 ফিট সামনে একটা 20 ফিট ইন্টার ওকে এটা আছে অফসেট ও হাই দেখেন 8 ফিট ইন্টার ওকে এখন এই লাইনগুলোকে আমার এক্সটেন্ড করতে হবে তো এক্সটেন্ড করতে হলে আমাকে যেটা করতে হবে আগে আমার রেফারেন্স লাইন নিতে হবে এরকম যা নাকি রেফারেন্স লাইন নিতে হবে রেফারেন্স লাইন নিতে হবে এখন আমি আবার এক্সটেন্ড করব এটা কথা পরেরটা এই লাইনটাকে এক্সটেন্ড করলাম এইভাবে এক্সটেন্ড করলাম করার পরে এখন আমি ট্রিম করে দিব ওকে परवर्ती নাকি কারণ যে অ্যাঙ্গেলে আছে সেটা আমি পেয়ে যাব সো এখন আমাকে আর একটা লেয়ার করতে হবে এখানে লেয়ার নতুন লেয়ার করতে হবে এটা হলো হতে পারে লাইন লাইন 1 লাইন বা লাইন 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 নাই লাইন 1 হ্যাঁ আমি এটা লাইন 1 করলাম করার পরে এটা কালারটা আমি একটু रोड तो चले गो তাহলে এখানে কি করতে হবে আমাকে এইরকম একটা মার্ক করতে হবে যে জায়গাটায় আমি বুঝাবো যে এটা একটা কাটিং লাইন আমরা যখন কাটিং সাইন দেই তখন এইভাবে দেই হ্যাঁ অটোক্যাটের কাটিং সাইনটা হলো এরকম তুমি এটা করে ফেললা এরকম হ্যাঁ এটা আবার ম্যাচ করে দিলাম এটা আবার ম্যাচ করে দিলাম এটার সাথে ঠিক আছে सेम জিনিসটাই আবার बुद्धि ও বলতেছে কালার কালারের সমস্যা নাই কালার আমি এখান থেকে চেঞ্জ করে নিতে পারি টু ডিফ করতে পারি বা রেড দিলে হবে না সব কিছুতে রেড দেওয়া যায় না কারণ আমার সাইড লাইন যেহেতু ওখানে অনেক সময় খেলার মধ্যে আসে না একজনের প্রায়োরিটি বেশি দিতে হয় এই প্রায়োরিটি বেশি রেড লাইন অলওয়েজ এটা হয় আমরা এখানে রেড কালারটা অন্য রকম করছি তাহলে দেখো আমার রোড হয়ে গেল এখন আমি যেটা করব আমি এটা ফিলেট করব এই কর্নারটা কিন্তু এরকম চোখা না রাস্তা কখনো চোখা হয় না যেটাকে জয়েন হয়ে যায় সেটা ফিলেট করতে হবে ফিলেট করতে হলে কি করতে হবে এফ ইন্টার ও দেখো এখানে বলতেছে সিলেক্ট ফার্স্ট অবজেক্ট অর সামথিং এখন আমাকে এটা রেশিওটা দিতে হবে যে আমি ফিলেট করব কতটুকু করব কি করব 
তখন আমাকে আবার বলতে হবে আর তিনটা আমি এখন এখানে দেবো আমি দুই ফিট ফিলেট করব রাস্তাটা হবে এরকম দুই ফিট আর গোড়ানো তাহলে আমি দুই ফিট তিনটা দিয়ে দিলে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলে এটা এরকম মোড়ানো হয়ে যাবে তো তোমরা চ্যাম্পার শিখছো এটা হচ্ছে ফিলেট চ্যাম্পার আর ফিলেট দুইটা পাশাপাশি থাকে जीरो जीरो इंटर দেখছো এটা কিভাবে এটা হলো ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল হয়ে গেছে এটা কারণ আমরা অনেক সময় বুঝাই না যে আমার এখান থেকে এখানটা ডিস্টেন্সটা আছে দশ ফিট তো সেটা করার জন্য আমি ইচ্ছে করলে এটাকে ইউজ করতে পারি আমি যখন এটাকে আবার এখানে দিব দেখো এটা ভাজ কেমন হয়ে যাচ্ছে কারণ এটাকে আমি ডিস্টেন্স করছি এখন তুমি যতবার চ্যাম্পার করবা যদি তোমার সেই রেশিও মনে না থাকে তোমাকে ওই ডিস্টেন্স যদি তুমি मोटामुटी कमप्लीट रोड बनाई लगे पॉइंट 
একটু ছোট করে নিতে হবে আবার যখন এই ক্লাসে ছোট হয় এদিকে চলে আসছে আবার মুভ করে নিতে হবে সো তোমার জিনিসটা হলো এটা এডিট করতে হবে এডি ইন্টার তোমার এটার বিশেষ জায়গায় আসবে ইন্টার না ক্লিক করে হ্যাঁ সেটা হইতে পারে কিন্তু তোমাকে বেসিক অটো ক্যাডার ব্যাপারটা জানতে হবে তুমি মানে যেটা তোমার সহজ সেটা তুমি ভুলে যাও এডি ইন্টার না কিন্তু এরকমও তো হইতে পারে যে তুমি যদি এটাকে ডাবল ক্লিক করো তাহলে চলে আসবে হয়তো বা কিন্তু আরেকটা জিনিস তোমাকে আমি দেখাই দিই যদি তোমার টেক্সটটা এরকম থাকে তাহলে তুমি কি করতে হবে আবার ডাবল ক্লিক করে আসবে টেক্সটে হয়তো এই ধরনটা একটু ইজি করে দিয়েছে কিন্তু কথা হলো এই টেক্সট অনেক সময় থাকবে যেটা দিয়ে এডিটে ইউজ করতেই হবে কারণ অটো ক্যাডের এডিট হচ্ছে ইডি যেটা অন্য অটো ক্যাডের কমান্ড অন্য কিছুর সাথে মিলবে না হ্যাঁ কোরালের সাথে মিলবে না মিললে একমাত্র ম্যাক্সের সাথে মিলতে পারে কারণ অটো ডেক্স যেটা বানাইছে তার একটা করে কমান্ড তৈরি করছে এরপরে আমরা যে জিনিসগুলো পাবো সেটা আমাদের জন্য বোনাস কিন্তু আমাকে কমান্ডটাকে জানতে হবে মনে রাখতে হবে যে আমি এডিট করলাম আমি রোটেট করলাম এখানে তো সব টুল বক্স আছে কিন্তু তোমাদেরকে কমান্ড শিখানোর কারণ কি কারণ টুল বক্স থেকে সব কাজ করে কোনো দিনও কাজ করা যাবে না কিছু কিছু জিনিসের কমান্ডগুলোকে একদম ম্যান্ডেটরি করা লাগবে যে আমি কাজ করব কিবোর্ড দিয়ে আমার কাজটা আমার শর্ট হবে সেভ হবে টাইম সেভ হবে এবং মানুষ মনে করবে যে তুমি অনেক কিছু জানো ব্যাপারটা বুঝছো আমাদের একটা ধরন আছে কথার যে যে কিনা মানে অনেক কিছু জানে অটো ক্যাডের স্পেশালিস্ট ওর কিবোর্ডে কাজ হয়ে যাবে তো কখনোই এখানে হাত দিয়ে এটা সেটা করবে না এই কারণে তোমাদের ওইভাবে শেখানো তোমার কমান্ডগুলো শেখো এবং ওইটাকে প্র্যাকটিস করো মডিফাই করতে থাকো দেখবা যে ভালো কিছু শিখতে পারবো ঠিক আছে এখন আমরা এটা করলাম এখানে এখন আমার দরকার হচ্ছে আর একটা টেক্সট যেটা আমি এখানে সাইট প্ল্যান লিখবো ওকে আমি সাইট প্ল্যান লিখবো এস আই টি ই সাইট প্ল্যান मेजर कर लो पूरा দুই ফিট দিলাম কারণ এই টেক্সটটা একটু ছোট থাকে হ্যাঁ ওকে দাও এখন কি একটা সাইট প্ল্যান লেখাটা ক্রিয়েট হয়ে গেল তোমার এখানে এখন দরকার তোমার নর্থ সাইড দিতে হবে নর্থ সাইড দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাকে প্রথমে যেটা করতে হবে সেই নিতে হবে নিয়ে এই এটা কিন্তু একটা সেন্টার পয়েন্ট এটা এই সেন্টার পয়েন্টে তুমি নিয়ে এটাকে এভাবে খেয়াল রাখবা যেন এটার থেকে বড় না হয় হ্যাঁ এরকম একটা মেজার এটা আছে रिलेट कर মানে উপরেরটা তাহলে তোমার কিন্তু একটা পৃথিবী টাইপের একটা কিছু চলে আসলো এটা কি এটাকে কি বলবো লোগো টাইপের একটা কিছু চলে আসলো এখন তুমি কি করবা এল ইন্টার তুমি অ্যারো বানাবা এটার মধ্যে তাহলে তোমাকে অ্যারোটা এইভাবে বানায় নিতে হবে আবার এখানে কি করতে হবে অ্যারোটাকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য এখানে একটা সার্কেল নিতে হবে নিয়ে দেখো একটু যত এটা করবা ততই চোখা হবে এই লাইনটা তুমি এইভাবে বরাবর নিলা এখন এটাকে ট্রিম করে দিলাম এই দুটাকে ট্রিম করলাম তাহলে তোমার দেখো এখানে একটা একটা অ্যারো ক্রিয়েট হলো যে তুমি এটা বুঝাইলাম মেজার করলাম ওদেরকে যে এটা নট এই নটটাকে তুমি আবার হ্যাস করবা হ্যাস লাইন দিয়ে এটাকে ফিল কর ফিল করাবে মানুষকে এটা নট এই সিন্টার এই সিন্টার ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে হ্যাস অ্যান্ড গ্র্যাডিয়েন নামের একটা ইয়ে আসছে আগে এটা কিন্তু ছিল না এটা ছিল না এটাকে অনেকটা এখন কোরেল ডোরের মতো করছে কিন্তু কোরেল ডোরটা অনেক হাই রেজুলেশনের এটা ওই রকম ভালো করতে পারে না তো এখন তুমি হ্যাসটা নাও হ্যাসটা নিয়ে তুমি কি করবা এই হ্যাস নেওয়ার পরে এখানে যাইতে হবে প্যাটার্ন 
প্যাটার্নের এখানে ক্লিক করলে কিন্তু এরকম আসবে তুমি কি করবা সরাসরি দেখার জন্য এখানে ক্লিক করবা কোন প্যাটার্নটা তুমি দিছো তুমি সলিড দিতে চাও যেমন বাথরুমে করলে এরকম বিল্ডিং এর এলিভেশন করলে এরকম আরসিসি কনক্রিট বোঝানোর জন্য এটা হ্যাঁ পেভমেন্ট বোঝানোর জন্য এটা এরকম কিছু তুমি সলিডটা নিলা ওকে দিলা দেওয়ার পরে অ্যাড পিক পয়েন্ট এখানে ক্লিক করল করার পরে রাইট মাউস ক্লিক করলা কারণ তোমার কাছে রাইট মাউস মানে হলো ইন্টার করার পরে এখানে ওকে দিলা তাহলে তোমার এখানে এরকম একটা জিনিস ক্রিয়েট হলো এরপরে যেটা করে এক্সট্রা কাজ হলো এরকম সিপি করলা করে এটাকে ধরলা ধরার পরে ওটাই কাজে লাগাই এন দি ক্যাপিটাল এন দিলা দিয়ে এখানে মনে রাখতে হবে এটা আন্ডারলাইন নাই এন্টার এখানে একটা সুইটেবল জায়গায় নিয়ে বসাই দিলা দিয়ে লেখা হলো এটা নট এরকম একটা জিনিস বুঝে নেয় তাহলে আমার কি হলো এখানে আমার আর একটা জিনিস আসবে সেটা হলো সিপি এখান থেকে আবার করে নিয়ে গেলাম নিয়ে এখানে দিয়ে দিলাম এখানে লিখলাম হলো ঠিক আছে এখানে লিখলাম প্রপোজ সাইট প্রপোজ বিল্ডিং যেটাই লিখি না কেন মিনিংস একই রকম হবে এরকম আবার এখানে অনেক সময় প্রপোজ সাইড এর জায়গায় এখানে আবার হ্যাস করে সেই হ্যাসটা আমি অন্য ইয়েতে করব আমি এরকম একটা লাইন নিয়ে এই হ্যাসটা দেখাবো যখন আমি প্রিন্ট করব দেখতে খুব নাইস লাগবে এটা এরকম আসছে একই জিনিস এটা এখানে কাজ করতেছে না কারণ এটা বোঝা যাচ্ছে না সলিড আসবে তখন আবার কি করতে হবে এখানে ক্লিক করতে হবে এটাকে ধরে এটাকে ধরে প্রপার্টিজে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে এখানে দেখো লাইন টাইপ সেম ওইটার মতো এখানে আসতেছে এক তুমি এখানে দিবা হলো একশো একশো এই রেশিও গুলো বুঝতে হবে একশো দিলেও কিন্তু এটা আসার কথা না হ্যাঁ তার মানে তোমার এখানে দেখো একটা অটোক্যাডের একটা ব্যাপার আছে ইউজার ডিফাই হ্যাঁ এস ইন্টার এখানে দেখো একটা ব্যাপার আছে ইউজার ডিফাইন ইউজার ডিফাইন এ যাবা এখানে দেখো আছে লাইন স্পেসিফিক তুমি এখানে দিলা হচ্ছে 2 ইঞ্চি ওকে 2 ইঞ্চি লিখলা এখানে দিলা অ্যাঙ্গেল ठीक चेन्ज करते এটা কালার এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারো রেড করলা আবার এখান থেকেও চেঞ্জ করতে পারো তাহলে তুমি গ্রিন করলা ঠিক আছে এখন দেখো এই লাইনটা প্রপার নাই প্রপার বলতে হলো এটা তোমার ইয়েতে নাই দেখো এখানে কিন্তু একটা লাইন আছে অটোকাডের লাইন আছে এখানে এখানে লাইন আছে এখানেও একটা লাইন আছে এটা তোমার এখানে নাই তাহলে কি করতে হবে এটাকে এটাকে কি করতে হবে এখানে হ্যাঁ কিছু ব্যাপার আছে এই ব্যাপারগুলো তোমরা পরবর্তীতে আবার মানে আরো ভালো বুঝতে পারবো এখানে দেখো সেন্ড টু ব্যাক একটা ওয়ার্ড আছে সেন্ড টু ব্যাক করলে এখন দেখো লাইনটা বাইরে চলে আসছে এই লাইনটা বাইরে আসছে এই লাইনটা বাইরে আসছে चपते बार बार जो देखा लाइन के तुम आईडेंटिफाई करते 
আর এই চাপা একটা জিনিস ছোট হচ্ছে না আর এই চাপা একটা কাজ ঠিক মতো হচ্ছে না তখন তুমি কি করবা এসকেপ দিয়ে আর এই চাপা তাহলে দেখা যাবে যে যা সমস্যা আছে ওখানে রিজিয়নের কারণে এটা সলভ হয়ে গেছে ফাইলটা ছোট হচ্ছে না ফাইল কপি হচ্ছে না আবার সুন্দর করে একটা সাইজে নিয়ে রিজিয়ন করবা দেখবা যে সমস্যাগুলো সমাধান হচ্ছে একটা কমান্ড না জানার কারণে অনেক সমস্যা হইতে পারে কাজ করতে গিয়ে তোমাদেরকে আরো শিখানো বাকি আছে যে জিনিসটা চলে গেলে বা ফাইলটা নষ্ট হয়ে গেলে সেটাকে কিভাবে সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে টাকা পয়সা বেশি বেশি করে দাও আমরা বেশি বেশি করে শিখে আমি এর মধ্যে এদের এখান থেকে একটু ঘুরে আসি হ্যাঁ ওইটা তোমরা মূলত একে উদ্দেশ্য করে তারপরে একটা কাজ করি যেহেতু করবো এরপরে তুমি করার চান্স পাবো তোমার যা হবে আমি কি করবো আমি একটা সাইট প্ল্যান রেডি করছি এখন আমার সাইট প্ল্যান দেখে আমি লেয়ার রেডি করব আমাকে লেয়ার প্রপার্টি দিয়ে দিতে হবে এখানে আমি নতুন লেয়ার করব লেয়ার এর নাম দিব হলো তাই আমি ওকে দিলাম দিয়ে এই সেন্টার যখন আমি পাইলাম এখানে আমি এখন আমি দেখে বাকি লাইন গুলো করে ফেলবো কারণ অটোকার প্রত্যেকটা লাইনের আলাদা আলাদা ভাবে করতেছে এই লাইনটাকে আবার একটা করা যাবে সেটা বলার একটা কি এটার আর একটা একটা কমান্ড আছে ফুল লাইন হ্যাঁ ফুল লাইনটাকে আমি একটা করতে পারব এটাকে পলি লাইন করতে হবে ওটা ওটা পলি লাইন করতে হবে সেটা আমি পরে ওটা অনেক মানে সিটের ব্যাপার ওটা আমি পরে জানাব এখন দেখো এই লাইনটাকে এই অবস্থায় আছে আমি তোর বলি আমরা রোড করছি কালকে তোমরা যদি রোড করছো এটা আবার দেখো 
এখন আমাকে ও চাচ্ছে রেশিও তুমি কতটুকু সিলেক্ট করবা সিলেক্ট মানে কোন বস্তুকে কোন লাইনকে কার্ভ করা মানে বাঁকা করা যে অ্যাঙ্গেল করা না অ্যাঙ্গেল তো হলো চ্যাম্পার সিলেক্ট হলো রাউন্ড করে দাও হ্যাঁ এখন তাহলে আমাকে কি করতে হবে রেশিওটা দিতে হবে আর ইন দা আমি 2 ফিট সিলেক্ট করব মানে গোল করব ওকে ইন দা তাহলে কি করতে হবে দেখো এই জিনিসটা এটা তিন দা হলো 2 ফিট रेशियो যার কারণে রেডিয়াস আর ইন্টার টু ইন্টার দুই ফিট ইন্টার তাহলে তোমার কি হলো মানে পুরো রোড সাইড পারলে কি তুমি কি আছো আচ্ছা এখন আমাকে টেক্সট করতে হবে টেক্সট করো তো ওর টেক্সট পার তো সিরিয়াস সিরিয়াস আমি যে একটা ইয়া কই যে যে ভিতরটা দিতে হবে
गोल कर रोड रोडेक्ट 